హలో చిల్డ్రన్ ఈరోజు మన హీట్ పార్ట్ ఎయిట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఈ ఓపరేషన్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం ఈ ఓపరేషన్ గురించి ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము లిక్విడ్ ఫేజ్ నుంచి గ్యాసియస్ ఫేజ్కి అట్ ఎనీ టెంపరేచర్ బిలో ఇట్స్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అని అలాగే ఈ ఓపరేషన్ అనేది సర్ఫేస్ ఫినామినా ఈ ఓపరేషన్ ఈజ్ ఏ కూలింగ్ ప్రాసెస్ అనే విషయం మనం తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు దానిలో ఉన్న అప్లికేషన్స్ అనేవి చూద్దాం ఒకసారి మనం ఈ ఓపరేషన్ ప్రాసెస్ ఒకసారి చూసినట్లయితే ఈ లిక్విడ్లో ఉన్న పార్టికల్స్ అన్నీ ర్యాండమ్ స్పీడ్స్తో మనకి మూవ్ అవుతూ కంటిన్యూస్గా మూవ్ అవుతూ ఒకదాన్ని ఒకటి కొలైడ్ అయ్యి ఆ ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాయి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి ఈ లిక్విడ్ లోపల ఉన్న పార్టికల్స్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న పార్టికల్స్కి ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు ఈ పార్టికల్స్ హై ఎనర్జెటిక్ పార్టికల్స్గా మారి ఈ లిక్విడ్ సర్ఫేస్ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఇవాపరేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనే విషయం మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాము కాబట్టి ఈ లోపల ఉన్న పార్టికల్స్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న పార్టికల్స్కి ఎనర్జీ ఇవ్వడం వల్ల ఎస్కేప్ అవుతాయి కొంతవరకు ఈ ఆపరేషన్ ఇలా జరుగుతుంది కొంత ఎక్స్టెంట్ వరకు మనం ఎప్పుడైతే ఈ అట్మాస్ఫియర్కి ఎక్స్పోజ్ చేసామో ఈ లిక్విడ్ని ఆ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న మన అట్మాస్ఫియర్కి ఎయిర్కి కనుక మనం ఎక్స్పోజ్ చేసినప్పుడు ఆ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న హీట్ ఎనర్జీని కూడా ఈ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న పార్టికల్స్ తీసుకొని ఎస్కేప్ అవుతాయన్నమాట ఓకే ఇప్పుడు మన లెటర్స్ డిఫైన్ ఇవ్ ఆపరేషన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎస్కేపింగ్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎ లిక్విడ్ అట్ ఎనీ టెంపరేచర్ ఈస్ కోల్డ్ ఇవ్ ఆపరేషన్ ఇప్పుడు మన అప్లికేషన్స్కి వచ్చినట్లయితే మనం టూ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ చూస్తాం వై లిక్విడ్ డిజప్పియర్డ్ అంటే తడి బట్టలు పొడి బట్టలుగా మారినప్పుడు ఆ తడి బట్టల్లో ఉన్న నీరు ఏమైపోయింది వేర్ ఇట్ హ్యాడ్ గోన్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు వై ఈ ఆపరేషన్ ఈజ్ ఏ కూలింగ్ ప్రాసెస్ మనకి చెమట పట్టినప్పుడు ఎందుకు చల్లగా అనిపిస్తుంది మనకి చెమట పట్టినప్పుడు మన ఫ్యాన్ గాలి కూర్చున్నప్పుడు ఏదైనా మనకు చల్లగా అనిపిస్తుంది అలాగే కొత్త కుండలో నీళ్ళు ఎందుకు చల్లగా ఉంటాయి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి అడగడానికి ఉంటుంది ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ టైప్ కనుక చూసినట్లయితే ఈ కెనాల్స్లో కానీ ఈ నదుల్లో కానీ ఉన్న నీరు సమ్మర్లో మనకి ఇవాపరేట్ అవుతుంది కదా ఎట్లా మనకి కొంత మనకి ఈ వాటర్ అనేది ఎందుకు తగ్గుతుంది మన చెరువుల్లో వాటర్ వేసవకాలంలో చూస్తూ ఉంటాం తగ్గిపోవడం ఎందువల్ల అంటే ఇది టైప్ వన్ వాటర్ డిజప్పియర్ అవుతుంది ఈ టైప్ వన్కి ఒక సింగిల్ ఆన్సర్ పెట్టుకుందాం ఎందుకంటే టెక్స్ట్ బుక్లో కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఇంకా లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇలా అప్లికేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎన్ని అప్లికేషన్స్ అని మీరు చదవగలుగుతారు అందుకని మనం రెండు అప్లికేషన్స్గా డివైడ్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ది డిజపరెన్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్ వాటర్ కానీ స్పిరిట్ కానీ ఏదైనా ప్రిన్సిపల్ ఈ ఓపరేషన్ అని రాసాము అలాగే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎస్కేపింగ్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎ లిక్విడ్ అట్ ఎనీ టెంపరేచర్ ఈజ్ కాల్ ఈ ఆపరేషన్ అన్నాము డెఫినేషన్ రాసాము రాసి ద పార్టికల్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద సీ వాడు సీ అయితే సీ అని రాయండి మీరు కెనాల్ అయితే కెనాల్ అని ఏదైతే అది రాయండి ఇన్ సీ ఎబ్జార్బ్ హీట్ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్స్ అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద పార్టికల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ వాటర్ అంటే వాటర్లో ఉన్న పార్టికల్స్ సీలో ఉన్న వాటర్ పార్టికల్స్ నుంచి ఎనర్జీని ఎక్వైర్ చేస్తుంది అలాగే సరౌండింగ్స్ నుంచి కూడా ఎనర్జీని ఎక్వైర్ చేసి అవి ఇవాపరేట్ అవుతాయి ఎక్వైర్ చేస్తుంది అక్కడ సో వాటర్ ఇవాపరేట్స్ అని రాస్తే సరిపోతుంది అంటే అక్కడ సిచ్యువేషన్ బట్టి అక్కడ వాటరా స్పిరిటా అక్కడ ఏమిటి అనేది కొంచెంగా మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది మీరు అలాగే సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ టైప్ వన్లో చూద్దాం ఇక్కడ మన తడి బట్టలు పొడిగా మారాయి వాట్ ఈజ్ ద రీజన్ ఫర్ ద డిజపరెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ వాట్ హ్యాపెన్ టు వాటర్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ ప్రిన్సిపల్ అని రాసాము ఈ ఆపరేషన్ అని రాసాము ఈ ఆపరేషన్ డెఫినేషన్ రాసాను చూడండి ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎస్కేపింగ్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎ లిక్విడ్ అట్ ఎనీ టెంపరేచర్ తీసుకోవాలి ఈ ఆపరేషన్ డెఫినేషన్ రాసాము రాసాక మళ్ళీ సేమ్ అలాగే ద వా పార్టికల్స్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్ అబ్జార్బ్ హీట్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్స్ అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద పార్టికల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ వాటర్ సో ఇఫ్ వాటర్ ఇవ్ ఆపరేట్స్ అంటే సేమ్ ఆన్సర్ని మనం కొంచెంగా మార్చుకుంటూ మన ఆన్సర్ రాసుకోవచ్చు అలాగే మనం వా మనకి ఫ్లోర్ తుడిచినప్పుడు ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఆ వాటర్ అంతా ఇవాపరేట్ అయిపోయి మనకి పొడిగా మారిపోతుంది కదా వాట్ ఈస్ ద
సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్ అబ్జార్బ్ హీట్ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్స్ నుంచి తీసుకుంటుంది అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద పార్టికల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద వాటర్ ఆ వాటర్లో ఉన్న పార్టికల్స్ నుంచి కూడా తీసుకొని ఆ సర్ఫేస్ ఉన్న మీద ఉన్న పార్టికల్స్ ఎస్కేప్ అవుతాయి సో వాటర్ ఇవాపరేట్స్ అనేది మనం రాస్తే సరిపోతుంది అంటే వాటర్ డిజప్పేరెన్స్కి మనం టైప్ వన్ చూసాం టైప్ టూ చూడండి వై డు యూ ఫీల్ కూల్ ఆఫ్టర్ స్వెట్టింగ్ ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తాం ఇందాక ఇందాక రాసినట్టే ప్రిన్సిపల్ ఇవాపరేషన్ ఇవాపరేషన్ డెఫినేషను మన సో ఇట్ ఇవాపరేట్స్ అదంతా రాయచ్చు రాసేయండి రాసాక ఒక లైన్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయాలి వెన్ స్వెట్ ఇక్కడ స్వెట్ కాబట్టి స్వెట్ రాసా వాటర్ అయితే వాటర్ రాయండి అక్కడ సిచ్యువేషన్ బట్టి వెన్ స్వెట్ ఇవాపరేట్స్ ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద స్వెట్ అబ్జార్బ్ హీట్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ అంటే ఈ ఎవోపరేట్ అవ్వడానికి పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద స్వెట్ మన బాడీ నుంచి హీట్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి అలాగే మన బాడీ నుంచి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది సరౌండింగ్స్ నుంచి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది సో మన బాడీ నుంచి అబ్జార్బ్ చేసుకుంది కాబట్టి సో వీ ఫీల్ కూల్ ఇక్కడ సరౌండింగ్స్ అని మీరు రాయక్కర్లేదు మీరు జస్ట్ అబ్జార్బ్ ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ అని రాస్తే చాలు అంటే మీకు కామన్గా ఆన్సర్ ఉండడం కోసం అని రాసాను నేను when sweat evaporates the particles of the sweat absorb heat from our body so we feel cool and rasta saripothundi okay namma ipudu oka sari ee question se appreciate the sweating mechanism of human body to control the temperature of the body annapudu a first point our body normal temperature is 37 degrees centigrade and rasi ipudu mana principle evaporation evaporation definition మనకి సరౌండింగ్స్ నుంచి లోపల ఉన్న పార్టికల్స్ నుంచి ఎనర్జీని ఎక్వైర్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి అది ఇవాపరేట్ అవుతుంది ఈ పార్టికల్స్ నుంచి ఎక్వైర్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఈ లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది రావటం వల్ల టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది ఇదంతా మన సెకండ్ పార్టీకి రాసిందంత రాసి సో వీ సిక్స్త్ పాయింట్ సో వీ అప్రిషియేట్ స్వెట్టింగ్ మెకానిజం ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ టు కంట్రోల్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద బాడీ అని చెప్పి రాయాలి మనం ఇక్కడ అలాగే టైప్ టూలు ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎక్స్ప్లెయిన్ వై డాగ్స్ ప్యాంట్ జూరింగ్ హాట్ సమ్మర్ డేస్ యూజింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇవాపరేషన్ మళ్ళీ ప్రిన్సిపల్ ఇవాపరేషన్ అని రాయాలి రాసి తర్వాత మనం సేమ్ యాజ్ డేస్గా ఇవాపరేషన్ డెఫినేషను ఆల్రెడీ టైప్ వన్కి రాసిన ఆన్సర్ ఉంటుంది కదా అదంతా సో ద బా సో ద లిక్విడ్ ద వాటర్ ఇవాపరేట్స్ అని చెప్పి రాసి ఆ తరువాత వెన్ water in saliva evaporates the particles of the water in saliva absorb heat from dog's body body dog yokka body nunchi aa manaki energy ni teesukoni evaporate avutundi kabatti aa dogs feel they will feel cool challaga anipistundi kabatti they will pant during hot summer days ani cheppi raste saripothundi meeru alage oka why do we store water in adren parts ఎప్పుడైతే మనం ఎద్రన్ పార్ట్స్లో మనం ఎందుకు స్టోర్ చేస్తాం ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఎద్రన్ పార్ట్స్లో కుండల్లో చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి టిని హోల్స్ ఉంటాయి చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ చిన్న హోల్స్లోంచి ఏమవుతుంది మనకి టిని డ్రాప్లెట్స్ చిన్న చిన్న డ్రాప్లెట్స్ ఆ పోర్స్లోంచి ఆ హోల్స్లోంచి మనకి వస్తాయి అనమాట వచ్చినప్పుడు మనకి ఈ ఓటరు ఇవాపరేట్ అవ్వడానికి ఎనర్జీని దేని నుంచి తీసుకుంటుంది ఈ వాటర్ నుంచి తీసుకుంటుంది లోపల వాటర్ ఉంది కదా వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఈ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్స్కి హీట్ ఎనర్జీని ఇవ్వడం వల్ల అంటే ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల ఇవి ఈ సర్ఫేస్ మీద నుంచి ఎస్కేప్ అవుతాయి కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ లోపల ఉన్న పార్టికల్స్ ఈ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న పార్టికల్స్కి హీట్ ఎనర్జీని ఈ ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయో వాటి ఎనర్జీ తగ్గుతుంది కాబట్టి టెంపరేచర్ డిక్రిమెంట్ వస్తుంది కాబట్టి కూల్గా అనిపిస్తుంది అలాగే ఒక హ్యూమిడ్ డే రోజు ద ఎయిర్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ మనకి దిస్ స్లోస్ డౌన్ ద ఇవాపరేషన్ స్వెట్ మనకి తొందరగా చెమట ఆరదు ఎందుకని అని అంటే నో కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎందుకని హాట్గా అనిపిస్తుంది అంటే అక్కడ మనం ఒక పాయింట్ చెప్పాం వాటర్ మనం ఏదైనా సరే లిక్విడ్ కానీ వాటర్ కానీ ఎయిర్కి అట్మాస్ఫియర్కి ఎయిర్కి ఎక్స్పోజర్ చేసినప్పుడు రెండు ఫ్యాక్టర్స్ మనకి పనిచేస్తాయి ఒకటేంటి ఆ లిక్విడ్ లోపల ఉన్న పార్టికల్స్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న పార్టికల్స్ హీట్ ఎనర్జీ ఇవ్వటం అది ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే అట్మాస్ఫియర్ లేకపోతే ఒక్క పాయింటే పనిచేస్తుంది అట్మాస్ఫియర్కి మన ఎక్స్పోజర్ లేకపోతే ఎప్పుడైతే ఎక్స్ అట్మాస్ఫియర్కి ఎక్స్పోజర్ చేసా పెట్టామో మనము 
ఈ ఎనర్జీతో పాటు అంటే ఈ లోపల ఉన్న లిక్విడ్ మీ లిక్విడ్లో ఉన్న పార్టికల్స్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న పార్టికల్స్కి హీట్ ఎనర్జీ ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల హై ఎనర్జెటిక్ పార్టికల్స్గా మారుతాయి దాంతోపాటుగా ఈ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న పార్టికల్స్ ఆ సరౌండింగ్స్లో అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న హీట్ ఎనర్జీని కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి ఎస్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ అనమాట హ్యూమిడిటీ అంటే ఆల్రెడీ చాలా అక్కడ వాటర్ వేపర్ ఉంది ఆ అట్మాస్ఫియర్లో కాబట్టి అక్కడ మన ఇవి ఆ ఎనర్జీని సరౌండింగ్స్ నుంచి తీసుకోవడానికి పెద్దగా అవకాశం లేదు కాబట్టి మనకి ఈ రేట్ ఆఫ్ ఇవాపరేషన్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం కొంచెం ఈ ఫీల్ హాట్ అనమాట కాబట్టి ఆ రెండు పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ఇక్కడ మీ రెండు అప్లికేషన్స్ చూడొచ్చు మనం మనకి ఇళ్ళ కప్పుల మీద కానీ డాబా మీద కొంచెం వాటర్ చల్లడం కానీ ఖాళీ ప్లేసెస్లో మనం వాటర్ మనం వేసవకాలంలో వాటర్ చల్లుతూ ఉంటాం అలాగే కొన్ని కిటికీలకి మనం కొన్ని మన ఈ వట్టి వేళ్ళవి లాంటివి పెట్టి వాటర్ చల్లుతూ ఉంటాం అంటే ఎందుకు చల్లుతూ ఉంటాం అంటే ఈ వాటర్ ఇవాపరేట్ అవ్వడానికి ఎనర్జీని తీసుకుంటుంది కాబట్టి సరౌండింగ్స్ నుంచి కానీ ఆ వాటర్ పార్టికల్స్ నుంచి కానీ తీసుకుంటుంది కాబట్టి అక్కడ టెంపరేచర్ ఫాల్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అలాగే సమ్మర్లో మన కాటన్ మన క్లాత్స్ వాడటానికి ప్రిఫర్ చేస్తాం ఎందుకని ఆ కాటన్ క్లాత్స్ స్వెట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి అబ్జార్బ్ ఈ స్వెట్ మళ్ళీ ఇవాపరేట్ అవ్వడానికి హీట్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడ టెంపరేచర్ డిక్రిమెంట్ అవుతుంది కాబట్టి చల్లగా అనిపిస్తుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనం టైప్ వన్ టైప్ టూ అనే రెండు రకాల అప్లికేషన్స్ చూసాం ఒకటేమో ఎందుకు లిక్విడ్ కానీ ఓటర్ కానీ డిజపేర్ అయింది సెకండ్ది ఏమో ఎందుకు చల్లగా అనిపిస్తోంది అనేది సెకండ్ టైప్గా చూసాం అలాగే ఒక్కొక్కసారి ఎందుకు పిక్స్ మడ్ వాటిలో ఎందుకు టాయిల్ అవుతాయి హాట్ డేస్లో అని అన్నప్పుడు ఈ టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేయడానికి మనకి స్వెట్టింగ్ మెకానిజం ఉంది కదా ఆ పిక్స్కి ఆ ఫెసిలిటీ లేదు కాబట్టి ఇవేం చేస్తాయంటే ఇవేం చే ఈ మడ్ వాటిల్లో రెగ్యులేట్ దే టెంపరేచర్ ఆ మడ్ వాటిల్లో అవి పొరులుతూ ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా స్వెట్టింగ్ ప్రా కాబట్టి ఆ స్వెట్టింగ్ ప్రాసెస్ వాటిలో లేదు కాబట్టి మనకి మనకి ఈ మడ్ వాటిలో పొరులుతాయి మనకి స్వెట్టింగ్ మెకానిజం ఉంది కాబట్టి టెంపరేచర్ రెగ్యులేట్ అవుతుంది అలాగే ఒక్కోసారి నెయిల్ పాలిష్ వేసుకునేటప్పుడు చల్లగా ఎందుకు అనిపిస్తుంది లేకపోతే రిమూవర్తో మనం తుడుచుకున్నప్పుడు చల్లగా ఎందుకు అనిపిస్తుంది ఈ విధమైన క్వశ్చన్స్ అన్నప్పుడు మన టైప్ టూలో ఏ విధమైన ఆన్సర్లు రాసామో చల్లగా అనిపిస్తోంది వై వీఆర్ ఫీలింగ్ కూల్ అక్కడ ఎందుకు చల్లగా ఉంది ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు అలా ప్రతి ఏ అప్లికేషన్ అయినా సరే అలాంటిది వచ్చినప్పుడు మనం టైప్ టూ అని వెంటనే దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్ని మనం రాసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఒక్కసారి చూడండి నేను మొత్తం సమరైజ్ చేస్తున్న దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ యువ ఆపరేషన్ టైప్ వన్ వచ్చినప్పుడు దై వై ద ఓటర్ డిజపేర్డ్ అన్నప్పుడు ప్రిన్సిపల్ ఇవాపరేషన్ అని చెప్పి ఇవాపరేషన్ డెఫినేషన్ రాశాను రాసి మనకి ఈ సో ఇవాపరేషన్ అక్కర్స్ అని ఆల్రెడీ నేను మీకు టైప్ వన్లో ఆన్సర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే టైప్ టూలో ఎందుకు కుండ కొత్త కుండలో ఇప్పుడు చూడండి కొత్త కుండలో వాటర్ చల్లగా ఉంటాయి పాత దాంట్లో ఎందుకు ఎందుకని ఆ పోర్స్ ఉంటాయి ఆ సన్నటి హోల్స్ అందులో డస్ట్ పెరిగిపోవడం వల్ల వాటర్ బయటికి రాదు కాబట్టి ఎందుకు స్పిరిట్ పెట్టినప్పుడు చల్లగా ఉంది ఇలాంటి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు మీరు మళ్ళీ ప్రిన్సిపల్ కండెన్సేషన్ అని సారీ ప్రిన్సిపల్ ఇవో ఆపరేషన్ అని చెప్పి ఇవో ఆపరేషన్ డెఫినేషన్ రాసి ఆ ఇవో ఆపరేషన్ ఈజ్ ఎ కూలింగ్ ప్రాసెస్ ఎందుకని అనేది ఆ చక్కగా ఆ సెకండ్ పేరా చెప్పేటాను చూడండి ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ కంటిన్యూస్లీ గివ్ అప్ దేర్ ఎనర్జీ టు ద పార్టికల్స్ దట్ ఆర్ ఎస్కేపింగ్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఇందాక అదే చెప్పింది కదా మనం లిక్విడ్ లోపల ఉన్న పార్టికల్స్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న పార్టికల్స్కి ఈ ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల అవి ఎనర్జీ లూజ్ అవ్వటం వల్ల దానికి ఎనర్జీ తగ్గడం వల్ల టెంపరేచర్ ఫాల్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి మనకి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుంది అదే విషయాన్ని ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది ఇలా ఎన్ని రకాల లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ వచ్చినా ఫస్ట్ టైప్కి ఒక ఆన్సరు సెకండ్ టైప్కి ఒక ఆన్సరు మీరు తయారు చేసి పెట్టుకోండి తయారు చేసి పెట్టుకున్నట్లయితే మీరు చక్కగా మీరు ఏ అప్లికేషన్ ఇచ్చినా కూడా ఈ ఆపరేషన్ గురించి మీరు రాయగలుగుతారు ఓకేనమ్మా ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్